ஹாய் வெல்கம் டு மேக்கின் கிச்சன் என்னோட லேசி டே லன்ச் ரொட்டீனுங்க சிம்பிளாக சீக்கிரம் முடிக்கிற மாதிரி காமிக்கிறேன் இன்றைக்கி என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரவா உப்புமா தோசை கூடவே டிஃபன் பாக்ஸ்க்காக செஞ்சு இது நச்ச பார்த்திங்க எல்லாருக்கும் தொட்டுக்கிறக்கு தேங்காய் சட்னி பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சுங்க இந்த டைமில் பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லாம் அப்படி அப்படியே ஒன்று கூட க்ளீன் பண்ணலங்க அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி அவ்வளோ ஒரு சோம்பு ஏற்றணும் இளநீ கொப்பரை கூட வெளியில் தூக்கி போடலங்க எல்லாம் அப்படியே இருக்குது எல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் இது வந்து ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நான் மஷ்ரூம் குழம்பு வச்சு ரைஸ் வைக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்லாம் போல் இருக்குது அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பிரியாணி ஸ்டைலில் ஒரு தக்காளி சாப்பாடும் மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செய்யலான்னு முடிவு பண்ணியாச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைஸுக்கு தேவையா ரைஸை வந்து ஊற போட்டுடுறேன் தக்காளி சாப்பாட்டுக்கு தேவையானது மஷ்ரூமையும் க்ளீன் பண்ணி ஊற போட்டுடலாங்க மஷ்ரூம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அரிசி மாவு மேலே சேர்த்து கழுவுனீங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கிற ஒரு வலுவழுப்பாகவும் கொஞ்சம் கருப்பாகவும் இருக்கும் அதெல்லாம் போயிருங்க இதெல்லாத்தையும் நல்லா தேய்ச்சி கழுவிட்டு ஒரு ரெண்டு டைம் தண்ணி மாற்றிட்டு ஒரு மூணாவது தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சிடலாம் இது எல்லாமே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு வேணுங்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு வேணுங்கிறதையும் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு அரிசி எடுத்துருக்கேங்க அதுக்கு மீடியம் சைஸ் ரெண்டு வெங்காயமும் மீடியம் சைஸ் ரெண்டு தக்காளியும் எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றி காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு ஸ்டார் மேஸ் ஒரு பட்டை ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்து நல்லா பொரிய வச்சிடலாங்க இதெல்லாம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சும்மா ரஃப்பாக ஒடிச்சு உள்ளுக்குள்ள அப்படியே சேர்த்துருக்கேன் கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் கருவேப்பிள்ளை எல்லாம் சேர்த்து பாதி அளவு சுருண்டு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளியும் கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் இந்த தக்காளியை நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாங்க இன்றைக்கி நான் சேர்த்துக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்க போகிறது இல்லைங்க அது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்காத மாதிரி இருக்குது சும்மா ரஃப்பாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை தட்டி உள்ளது கூட சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அரிசி இதில் கூட சேர்ந்து வேகும்போது இதில் இருக்கிற ஃப்ளேவர் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ரைஸுக்கு அதுக்காக வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துட்டோம்னாலே போதும் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் இஞ்சி பூண்டு வந்து தட்டினதை சேர்த்துருக்கேன் உப்பு சேர்த்துட்டோம்னா தக்காளி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துருங்க அதுக்காக வந்து ரைஸ்க்கும் சேர்த்து ஒன்றா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசால் தூள் ஒரு ஸ்பூன் நிறைய வர மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க இது வந்து கார கம்மி ஏன்னா காஷ்மீரி சில்லி பவுடருங்கிறதுனால இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க வேக விட்டுடலாம் உங்களுக்கு வந்து புதினாவோட ஸ்மெல் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அது புதினா இலை கூட நாலு இப்போ சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இது வணங்குற டைமில் மஷ்ரூமுக்கு தேவையான பேஸ்ட்டையும் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க மஷ்ரூமை ஒரு ஏழு எடுத்துருக்கேங்க அதை வந்து சும்மா ரஃப்பாக ஒரு நாலா நாளாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கான்ஃப்ளவர் மாவும் ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவும் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஏழு மஷ்ரூமுக்கு இந்த அளவுக்கு போட்டிங்கன்னா தான் கரெக்டாக இருக்குங்க இந்த டைமில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பேஸ்ட் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க கூட ரைஸ் சேர்த்து அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்து இதை வேக வச்சிடலாம் நான் வந்து ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி மாதிரி ஊற்றி வேக வைக்கிறேன் கூடவே மல்லி அலையும் சேர்த்து இது கொதிக்க வச்சிடலாங்க இப்போது மஷ்ரூம் பேஸ்ட்டுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதில் வந்து கான்ஃப்ளவரும் அரிசி மாவும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து கூட உப்பு கூடவே ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட வர மிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கிறேங்க வரமிளகாய் வந்து காரத்துக்கும் இது தான் கலரும் இதை நல்லா கொடுக்குங்க அதுக்காக தான் இது வந்து ஒரு கொத்து கருவேப்பில்லை ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரே ஒரு சின்ன துண்டளவுக்கு பூண்டு சேர்த்து நல்லா கட் பண்ணி உள்ள சேர்த்துருக்கேங்க இப்போ வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வர கொத்தமல்லியை வந்து நாலா இந்த மாதிரி நசிக்குள்ளே சேர்த்துட்டோன்னா இது ஒரு ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி லேசாக தட்டி அதையும் உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை மூடிய அளவுக்கு எலுமிச்சை மலத்தையும் புரிஞ்சுக்கலாங்க இந்த அளவுக்கு புளிப்பு இருந்தாலே போதுங்க இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நல்லாயிருக்கும் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசால் தூள் தான்
இன்னுமே கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க கொதிச்சதுக்கப்புறமா குக்கரில் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணுங்க அப்போ தான் வந்து மஷ்ரூம் கூட நல்லா கோட்டாகும் இதில் வந்து உப்பு காரம் எல்லாத்தையுமே ரெண்டுலேயுமே செக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கொதி வந்துச்சு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குங்க இதுக்கு வந்து குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் பக்கத்தில் ஒரு பாத்திரத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதில் ஒரே ஒரு முட்டை மட்டும் வேக போட்டு வச்சுருக்கேங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சுட்டு மூணாவது விசிலுக்கு வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா சாப்பாடு நல்லா பொழு பொழுனு நல்லாயிருக்கும் இந்த ரைஸ் எல்லாமே விசில் வந்து முடிச்சு வச்சுங்க இந்த டைமில் மஷ்ரூமையும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பஜ்ஜி மாதிரி போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா தான் நல்லா இருக்குங்க நல்லா கோட்டாகவே மேலே பேஸ்ட்டு பிடிக்கும் இது வேகிற டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சைஸில் இருக்கிற ஒரு வெள்ளிக்காய் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கூடவே ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தயிர் நிறையா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேங்க அந்த தயிருக்கு தேவையான உப்பும் சேர்த்து கலக்கிக்கலாம் வெள்ளிக்காய் ரைத்தா ரெடி ஆகிட்டுருக்குது இதுக்கு வந்து வெங்காயத்தை விட வெள்ளிக்காய் ரைத்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இந்த சாப்பாடுக்கு தொட்டு சாப்பிட்றக்கு இது சம்மர் சீசன் அப்படிங்கிறனால இது கொஞ்சம் தனியாகவே கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் கலரே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியுது பார்த்திங்களா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வெந்தாச்சுங்க நல்லா க்ரிஸ்பியாகவும் இருக்குது எல்லா மஷ்ரூமையுமே இதே மாதிரி போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்க போகிறேங்க சூப்பரான தக்காளி சாப்பாடு கூட வந்து வெள்ளிக்காய் ரைத்தா மஷ்ரூம் எல்லாமே சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்குங்க ஈஸியான டிஷ் சிம்பிளான லன்ச் ரொட்டீன் பார்த்திங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மேக்கிங் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணால் கூட கமெண்டில் ச